ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അമീസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് കോരാം അതിനായി കുറച്ചധികം നെയ്യൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി മുന്തിരിയും ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി വലിയൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക വള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് പച്ചമണം നല്ല മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക മസാലയെല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്കയും തക്കോലവും പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയെല്ലാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയും പുതിനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മീഡിയം സൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അരി വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായി വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് 
അഞ്ച് ഏലക്കായ നാല് കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലായി ചോറ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും റോസ് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും മണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിൽ വെച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക് യു